Përshëndetje, jemi së bashku në një autor të ri, Miguel Cervantes, dhe në një vepër të jashtë zakonqme, si që është Don Kishoti Manches. Në momentin kur Miguel Cervantes do të hynë letërsi, tashmë është fundi romaneve kalorësjake, e sigurisht që Miguel Cervantes do të silte një bum të jashtë zakonqëm në letërsin botërore. Por, në fakt, jeta duket se Miguel Cervantesin nuk e pati me të mirë që në momentin e parë, duket se e përplasi në andralla të ndryshme, dhe risa në momentet e fundit të jetës e ti, a i do të arrisë suksesin me veprën e madhe Don Kishoti i Manches. Duhet keni parasysh se për këtë vepër kanë shkruar të urë një sërë kritikësh. Don Kishoti, personajë i famshëm i Miguel Cervantesit, do të jetë edhe një prej personajëve në fjalimin e famshëm të Ismail Kadares në momentin kura i merë qmimin Asturias në Spanjë. E pra ishte kë personajë, gjatë diktaturës komuniste, Don Kishoti i Manches, që arriti të ka përcente gjdo kufi, edhe kufit e ka paka përcyëshëm. Ishte kë personash që për mes humorit e tragjizmit të ti do të bëj pjesë e letërsis botërore. Kush ishte Miguel Cervantes? Miguel Cervantes u lindë në vitin 1527 në Kastiljes, rrugën e kulturës e qau vetë, a i do të poezit e para do të shkruaj në moshën 22 vjeqare, por nuk do të ketë suksesin e pritur prej ti, dhe gjatë jetës duket se mori pjesë në beteje në Lepantos, një beteje famshme kjo me Turqit, ku duket se aty do të humbi dhe krahun edhe do të kapet robë prej piratve dhe do të qëndroj për 5 vjetë me ta. Jeta e ti duket se kalon në mjerim të plot, por në vitin nështë, një mi e gjashqint e pes do të botoj romanin e famshëm Don Kishoti pjesën e par. Dhe vetëm një vit për para se të vdes, a i do të botoj edhe pjesën e dytë të Don Kishotit. Shkruajti edhe 30 drama, por në fakt ato nuk paton ato vlerësimin apo pëlqimin prej publikut por në krimtarin e Don Kishotit, ne do të kemi, në krimtarin e Cervantesit, do të kemi edhe jeta dhe zakonet e Algjerit dhe Numantja, një kosisht edhe intermediot që janë skena komike të mbushura me befasime për të qeshur. Cervantesi në historinë e letërsis botrore, do të kujtohet si shkrimtari që soli të qeshura, Soli një personaj fantastik si i Don Kishotit. Soli një personaj i cili do të bënde përshtypje me naivitetin e ti, me qiltërsin e ti, por një kausisht edhe me tragjizmin e ti për atë që ka kërkon të të bënde. Por, letë flasim pak për Don Kishotin. Në gjuhën Shqipe, Don Kishotit ka ardhur i përkëthyër nga i madhi fanoli. Ndërsa pjesa e dytë, do të përkthehet nga Petro Zhej. Nëse do të ledzoni kritikat e kohës, po një kohësisht edhe artikuj që noli shkruan të në gazetat rrëdh vitit 1930 në Shqipëri, duhet të dini që noli ishte një përkthyes i jashtë zakonshëm. Kërkonte në gazetën për mes një artikuli, a i kërkonte si duhet të përkthente emrin e Don Kishotit, Don Kihoti, apo Don Kishoti, ishte e kërkon të noli një përkëthim ashtu si që duhet të ishte në dëvërtet për të siel atë komizëm që vepra kishte në gjuhën originale. Por në fakt, duhet të thënë se noli ka bërë një përkëthim, po një kohësisht në introduktin që Noli ka bërë në fillim të veprës, unë kam zjedhur një fragment që do doja e ta shikonim së bashkë dhe të interpretonim në fakt, pse a i e ka thënë këtë gjë, a i kërkon të fare mirë që kjo vepër të ndikon të sa do pak në ata që mund të aledzonin e mund të kuptonin se qëfar ishte personajji i Don Kishotit. Letë aledzojmë së bashkë. 
në Shqipëri, kjo vepër do të kuptohet më mirë se ku do gjetë. Se atje tipat e bejlur qinës dhe të laros i gjim në gjdo capë. Ata përpichen të përjetsoj në Shqipëri një gjëndje feudale, medievale, prapanike dhe reakcionare si atë të turqisë vjetër, të vdekur për gjithë një se ashtu u ado interesi i klasës, se ashtu gjenë punë dhe bukë. Bejlurqinat e larot e Shqipëris na bëjmë sot të qeshim e të qajmë me prapavajtjen e tyre, tamam, si me Don Kishotin dhe Sanchon. Dhënd zotit na bëjmë nesër të qeshim, vetëm se na bëjmë të qajmë njaft. Në fakt, jo më kote feksova edhe vitin se në cilë për cilin fjalë, për cilin vitë bëhet fjalë edhe për këthimi i Don Kishotit në Shqipëri. Jemi rrëdh viteve 1930, qartë e zinoli kërkon të nëzjerë në pa prepambetjen, por një kohë si ishte dhe mos të kuptuarit e ase qka duhet bënd të Shqipëria. Njërës të cilët si Don Kishotit dhe Sancho Pancho, autori përpichet i quaj belurqinat, njërës të cilët duket se nuk arrinë të kuptojnë realitetin dhe qëfar duhet të bëjnë për ta qasur realitetin edhe për të përparuar për popullin e tyre. Letë këthemi të këtë romani Don Kishot i Manchës. Së pari, do t'ju sugjeroja që në analizën tuaj të kishit në konsiderat lojnë e romanit që autori në asjel për mes tërë. Don Kishotit Manchës, është një roman parodi për romanet kalorësjake. Pra, për mes parodis, a i ironizon talet me romanet kalorësjake, të cilat duket se në këtë kohë apo pak më herët kishin marrë një bujtë i jashtë zakonshme. Personajë yn Don Kishotit Manchës nuk bën asgjë më shumë se sa kërkon të imitoj një bot e cila ka kaluar një kohë e cila ka kaluar. Autori i vesh një armatur që tashmë nuk ishte më pies e kohës në cilin jeton të. Me gjitha të në për këtë do të flasim pak më vonë, letë merim i pak me romanin. Pra, roman parodi për romanet kalorësjake. Kuptimi i parë, për i referohem edhe një herë nolit. Noli në introduktën e ti thotë se kër e kam ledzuar romanin për herë të parë, kam qeshur. Dhe kër e kam ledzuar së dyti, kam qarë për duke kuptuar personajit në Don Kishotit. Dhe që nga kjo, do të kuptoni se keni të bëni me një personaj grotesk, me një personaj tragjiko-komik, ku edhe qeshem, edhe qajmë për mes aventurave të Don Kishotit. E pra, kuptimi i parë, i këti romani, i shkëputur nga realiteti. Personaj ju në humbet orientimin, a i është jetur për aventura, pra hero grotesk, sepse kërkon të kthej kohën prapa. Të mos aroni se instiktuale i njeriut është të qoj botën për para, të eci për para me kohën, në kur nuk e kthejm kohën pas, në kujtojmë, por gjithmon përpichemi të ecim duke kërkuar progres në jetë tona. E ledzimi i dytë është shpresa i njeriut për të ndryshuar botën, E kaluara është këthyrë në një pik orientuese, por a i kërkon të rikëthej të kaluarën për të shërbyrë për të ardhmen. Me gjitha të, ne duhet kuptojmë se Don Kishoti nuk ja rrinë dot të kthej të kaluarën për sëri e ta bëj realitet. Por, kush është Don Kishoti? Autorin a e prezenton që në kapitullin e parë, Alonso Kishano, një burë 50 vjeqarë, i cili duket se për shkak të ledzimeve të jash zakonshme të romaneve kalorësjake, a i frimzohet dhe kërkon që të rikëthej për sëri një epok e cila tashma nuk eksiston më, epokën kalorësjake. E pra, ndihet qartë ironia e servantesit ndaj personajit ton, për është një ironi e këndshme që në momentin e parë të shkak ton humor. Qëfar bënd Don Kishotit? Don Kishoti do të marri një armatur të vjetër, të cilin në fakt duket se e punon për një javë, por pasi e punon dhe kërkon që ta provoj, pjesa e mbërojës të fityrës do të shkatërrohet, e ati do t'i duhet përsëri dhe një javë tjetër për të punuar për mbërojën e ti. E pasi gjenë armaturën, atëre duhet të gjej kalin, por kali sigurisht mos me ndoni se është kali kalorzve, por është një kali cili qëndron në haurin e ti dhe a i e pakzon me emrin rozinant. 
Në fakt, Rozinan do të thoshte gërdala më e madhe e botës, por që a i me ndonte se pas aventurave e të gjithë bëmave që do të bënde, do të silte edhe bekimin e këti kali të jeshtë zakonshëm. Po i duhe një shqytar, e kështë shqytari do t'ishte pikërisht Sancho Pancha, një fshatar të cilit a i premton se do t'a bëj guvernator të një ishulli, e pa tjetër nuk mund të qëndron të Sancho Pancha në hije, për dërsa duhet të ndiqte fatin e të zotit të ti, Don Kishoti. E në fund pa tjetër si mund të jetë një kalorës, pa të dashurën e ti, dylqinjen, të cilën duket se nështë, e pagëzon kështu si të dashurën e ti, në fakta jo nuk e di fare se cila është ideja e Don Kishotit, për a i mendon se si një kalorës i vërtet në aventurat e ti për para se të nisët, duhet pa tjetër të bërtas, të thëras, emrin e dyllqinjës e dobozës, sepse pikërisht në emrë të saj do t'i shvilloj të gjitha aventurat. Por në fakt, Don Kishotit nuk arrin do të fitoj në aventurat e ti. A i do të bëhet gjatë gjithë kohës që e sharakë, por një kohës ishtë do të vuaj, fizikisht dhe shpirëtërisht, sepse ka një problem shumë të math, a i duket se shkëputet prej realitetit. Aventurat ja zotërojnë mendjen, e duket se është i qartur dhe nuk arrinë do të kuptoj se cilë është realiteti që po jeton. Duket se Don Kishoti në të gjitha këto aventura, ka një aventur të cilën juve mund të keni ledzuar edhe mund të keni dygjuar, është aventura e famshme me mullin të erës. Edhe shumë shpesh ju duhet keni përësysh që është një nga momentet themelore të romanit edhe shumë shpesh ne kemi përdorur termin luft me mullin të erës, pra me diçka e cila nuk egziston, ose është me diçka që në fakt është tjetër gjë, por nuk është ajo që ti shikonë. Qëfar ndodh në luftën e famshme me mullin të erës? Në do e shikojmë edhe në sudimin e tekstit, por e ty do të kuptoni se Don Kishoti nuk arrinë të shquaj realitetin. Mullin të erës i duken si përbinqa. Edhe pse Sancho përpichet që ta mbaj Don Kishotin, duket se asgjë nuk mund të përmbaj herojnë tonë Don Kishot. A i do të njësët në një luft e cila nuk egziston, do të vritet keq, edhe pse vritet keq, duket se a i mendon se të tjerë kalorës kërkojnë që ti marin fundin, apo kërkojnë ti marin lavdin e ti të merituar. Kemi një dyshe të jashtë zakonçme, Don Kishot dhe Sancho Pancho. Ata nuk mund të ndahen nga njëri tjetri. Ne nuk mund të kuptojmë romanin, pa binomin e famshëm Don Kishot dhe Sancho Pancho sepse ata plëtsoj njëri tjetrin. Nëse Don Kishoti është ndërimtari, Sancho na duhet për të kuptua realitetin. Nëse nuk do të kemi Sancho, do të mendojmë që Don Kishoti po lufton me përbinqat, por në fakt, Sancho në sjeron qarta zi që im zoti thot, nuk janë përbinqa, ato janë thjesht mullin me erë. është një dyshe që në fakt, janë në simbioz me njëri tjetrin dhe na duhen të dy në roman për të kuptuar qartazi se cili është veprimi i artëshëm apo aventura e artëshme e Don Kishotit. Kur Don Kishotit është në të mira, thot autori, ose kur nuk e ka mëndjen të qartur, a i të jep ide të mira duket se mendimet e ti janë logike, por shumë shpet këto mendime logike mbarojnë dhe a i nuk arrin dot të qëndroj në atë logik që ka pasur pak më herët. Lita shikojmë në analizë personajin ton Don Kishot. Përfajtëson shtresën e lartë, është ndërimtar, është personaj tragjikokomik, por kujdes a i ka tipare humaniste. Cilat janë tiparet humaniste të personajit ton? A i dolirin, përpichet për lumëturinë e të tjerve, është idealist, dhe altruist. Termi altruist do të thot të bësh diçka pa marë parasysh se do të marsh një shpërblim, po do në keshoti këtë kërkon të të bënda. A i kërkon të të vinte në ndim njerëzve, sepse me ndonë të se duke ju ardhur në ndim atyre, do të bënda e botën më të mirë. Pra, qëlimi i do në keshotit është një qëlim human, është një qëlim humanist, a i përpichet që botën të bëjë më të mirë. Por, mjetet e zgjedhura nga Don Kishoti janë të gabuara. Pra Don Kishoti, për mes të kaluarës, pra këthimi në një kohë e pokë të kaluar, a i mendonë se kështu bota do të bëhet ma e mirë. E pra kjo ishte edhe gabimi i Don Kishotit. Po Sancho, Sancho që e plëtson personajin tonë. Sancho Pancha është realist, është praktikë, 
është një njëri thjesht i varfër, Karolin e Shqytarit, i pashkolluar, egoist, pra nëse për Don Kishoti ne tham që është altruist, Sancho është egoist. A i rend pas Don Kishotit, sepse Don Kishoti i premton ati që do të bëhet guvernatori një ishulli, e pra në momentin e par, a i rend pas interesit të ti. Por, aventur pas aventure, kur shikon vuajtjen e Don Kishotit, a i kupton fare mirë se në fakt qëlimi i Don Kishotit është një qëlim që a i kërkon të abuj botën më të mirë, dhe në pjesën e fundit a i vajton për humbjen e të zotit të ti të Don Kishotit. Dhe sigurisht është një personaj i përullur. Letë flasim për sëri për Don Kishotin. Atere, Don Kishotizme është një tjetër term që do t'ju sugjeroja të kishit në konsiderat në analizën tuaj është në rafshin Don Kishot të qeni Don Kishot të regon munges të aftësive për të orientuar së aktësisht dhe veprimin abuziv në mbrojtjet të së vjetrës. Por në rafshin pozitiv të qeni Don Kishot të regon aftësin për të udhëhequr nga idetëm dha vetëm edhe kunder të gjithve. Atere, qëfar në paracet romani Don Kishot i manqës? Kemi forma nështë egzageruese, pra ne kemi këtu figura letrare si që janë hiperbola, grotesku, të cilat paracesin komiken, komizmi i gjestit, komizmi i karakterit dhe komizmi i situatës. Të treja këto komizme, pra këtë term juve do të gjeni, në pëthuaj se në të gjitha fletat e romanit, duke në qartazi se kur personajji për mes gjesteve të ti realizon komizëm të ju, për mes sjeljes të ti realizon komizëm të kjo. Format e komikes është mos pajtimi mes sjeljimit dhe mjetit, mes veprimit dhe pasojës. Do të ndalemi këtu në analizën e veprës për të kuptuar se qëfar ndodhë me Don Kishotin. Don Kishoti në fakt duke qënë se qartazin a del një hero pasioni, është një hero ku pasioni edhe lufton mbi arsyen, a i nuk arrin do të kuptoj realitetin, është i shkëputur për realitetit dhe, si që thashe dhe në filim, as një herë aventurat e ti nuk arrin të përfundojnë me fitore në ti, për a i përpichet, përpichet edhe pse dherin fund nuk ja del. Në pjesën e fundit, a i do të rikthehet në shtëpi pas aventura është të loshme e pas vuajtje shpirtërore dhe fizike, ku mbesës e ti do t'i kërkoj që nëse do t'martohet me një kalorës, a ju nuk do t'përfitoj nga testamenti i ti, duket se a i arrin të kuptoj më në fund realitetin. Vdes, Don Kishoti, por një kosisht, kemi pa tjetër edhe personajin ton Sancho që vajton bitë zotin e ti dhe humbjen e një njëriu të mirë. E një njëriu idealist, por që nuk gjeti mjetet e duhura për të bërë botën më të mirë. Radhën tjetër, ne do të shikojmë studim teksti nga Don Kishoti e pikërisht luftën e famshme me mullind e erës. Ju falem derit.